本视频由超有钱工作室制作播出，每周三准时更新。父亲，女儿不知哪里得罪了妹妹，竟让她如此泼脏水。此事若是传到皇上耳中，那么女儿还有什么颜面进宫？宿主、啊，你真的好会演！闭、啊、嘴，不得胡说污蔑你姐姐！宗、啊、师父亲动怒，明月也一定要为祖母讨回公道。你，父亲何必发这么大的脾气？既然明月心有怀疑，不妨让他去查个清楚。只是不知道。明月为何一口咬定我是下毒之人呢？姐姐，事到如今，你还不知悔改，是种狡辩吗？也罢，那就请父亲将你的贴身丫鬟青叶进来吧。姐姐究竟有没有下毒，咱们一问便知。昨夜，奴婢奉大小姐之命给老太太送参汤。可是奴婢真的不知道神汤里面有毒啊，老爷。父亲，明月已经查问过昨夜服侍祖母的丫鬟，他们可以证实，祖母就是在用过姐姐送来的汤药后，腹痛不止、昏迷不醒的。除此以外，明月将成神汤的碗也送给了大夫查验，可以确定。上面的毒和祖母所中之毒是一致的，人中物中俱在。姐姐，你还有什么可说的？给长辈下毒之人，不可能再入主中宫。祖母平日里不过是都训斥了你两句，你就下此毒手，如此毒妇行径。进宫后，岂不是会给家里招祸？接下来，我只需暗示父亲，苏家并不只有一个女儿。哼！皇上看在父亲的面子上，想抬举咱们苏家，才对你多看了两眼。你又怎么能恃宠生娇，肆意行事，往父亲的脸上抹黑呢？能当皇后的，也绝不止苏子月一人啊！苏<笑>子月，跪下！父亲，您定罪未免定得太快了一些吧？父亲对祖母一片孝诚之心，自然想早些帮祖母讨回公道。他为什么看起来一点也不惊慌？都是姐姐。坐下这等人轮祸时候，不知悔改也就罢了，如今连父亲的命令也改不听了吗？布的局，明明应该毫无破绽才对。非也，亲信亲发，听言之大戒也。您说呢，父亲？难道你还有什么要辩解的吗？自然，早在三天前。青叶因为打烂了我屋里的器皿，被降为三等丫头，罚去做洒扫了。我想问问妹妹，若我真想对祖母不利，为何要派一个随时可能背叛自己的三等丫头过去，而不让我身边的红英帮忙呢？秋、啊、叶、啊、那个贱婢，为了多拿银子，竟然不告诉我她已经被降为了粗使丫头。啊姐姐何苦咄咄逼人？或许青叶不知道神汤里有毒，又或许你是因为心疼自己的贴身婢女，不忍心让她参与这种人伦大罪，才让已经遭到你厌弃的青叶过去的。那么，敢问妹妹，祖母昨晚用的是何种神汤啊？姐姐。姐姐为何明知故问？你送的自然是府中供应的红参啊！他为什么要问这些问题？
仅仅是为了拖延时间吗？红身脾性温和，尤其适合老人滋补。可惜呀、啊，那日宫宴之后，皇上为表示对我的爱重，特意赐下珍贵的野山参。上者赐，不敢辞。而我一人又用不了那么多人生，便将自己分离的红山全数退回了。什么？妹妹竟然不知道吗？不仅仅是红参，现在我的吃穿用度，哪怕一个茶盏，也是皇上亲赐的青花瓷。所以啊，像这种便宜货色，在我的院子里，只有狗才会有。接下来问题来了，苏明月，你究竟是从何时何地拿到的证物呢？事情怎么会这样？这个女人难道早有防范？你不想说也没关系，我这里也有人证。奴婢喜鹊，给老爷请安了。啊、他怎么会出现在这里？父亲，喜鹊一直是祖母的贴身丫鬟，有关于祖母的事，他是最清楚不过了。喜鹊，你说吧，老太太中毒究竟是怎么回事？昨夜，青叶姑娘的确送了参汤过来。可是，老夫人素来不爱喝大小姐送的东西，便赏给了奴婢。然后，二小姐身边的丫鬟找奴婢要走了这碗参汤，重新以二小姐的名义端给了老夫人。想不到苏子月已经提前买通了喜鹊，既然如此，那我就只能。断尾求生，姨娘，您怎可背着我做下这种事？纵使祖母要再为父亲聘一个贵妾，你也不该心怀怨恨，更不该以女儿的名义犯下这等逆伦大罪呀、啊啊！我，我不是。我没有，我姨娘，我知道你都是为了我好，你怕我受欺负，才会做出这样的错事。我，我，哦、嗯，一切竟然是周姨娘做的吗？那么父亲，若女儿没记错的话。儿媳谋害婆母，属十大不赦。按律令，轻则斩首，重则凌迟。夫君，不是我，不是我，你一定要相信我，我什么都不知道啊，夫君，夫君，不是我，夫君。如果不是姨娘的话，还有谁能使得动明月身边的贴身丫鬟呢？事已至此，我只能选择自保了。是是，苏，明，父亲，女儿有罪。明月明知姨娘对祖母心怀愤满，却没能阻止她，以至于她犯下这等大罪呀、啊。你，你。你你想倒退到我身上吗，苏明月？我根本就……事已至此，女儿也没有什么好隐瞒的了。父亲可还记得中元节前祖母突发疾病的事情？难道说
是银半残的，辗转过一生，谁能怜我？荒野里孤坟，潦草葬此生，谁渡我不甘的魂？让我在世为人饮一杯苦涩独枕，会人断前世缘，风雪中情何？若我轮回重生。问酒一壶，悲欢千真，我纵横他千年烟尘。暗夜西空城，醉梦叹浮生。谁解我一腔憎？斩断前世缘分。老树枯藤飘渺渡凡尘，三生石刻着爱恨痴缠。千里纵横，只为不负此生。轮回的人痴痴的等，总是血雨腥风。我挥手把旧恨换嫉妒的唇。谁解我一腔恨憎？啊，每只听觉声，我此生不负这红尘。